ang commitment sa ating mga puso that we are always available in serving our Lord Jesus Christ. Alam niyo po yung number one, that is the number one ingredient and component in serving faithfully to our Lord. Alam niyo po yung una ay yung ating availability. And number two is our humility before our God. We should be humble. Wala tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon. Ano man mga bagay na ating natamata sa ating mga buhay, ni kailanman na wala tayong may pagmamalaki. Whatever possession that we have, ano man yung kurso natin na ating pong natapos dahil sa ating Panginoong Isok Kristo. We are not, uh, wala tayong dapat ipagmalaki sa ating Panginoon. We just remain humble before our Lord Jesus Christ. And number three is being obedient to our Lord. Ano man yung sabihin ni paggawa ng Panginoon, You are there. You are always available there to serve our living God. Ganun ho ang faithfully serving our Lord Jesus Christ. It's being obedient. Sila nila Abraham, they are being obedient. That's why God blessed them mightily sa kanilang mga buhay. Alam ba ni Abraham, nung sinubo siya ng Diyos sa ibang lugar, alam ba niya kung ano yun at they never concerned. Magkikita natin yung pagiging obedient. Being obedient to our Lord Jesus Christ is one of the ingredients and component of being faithful in serving our Lord Jesus Christ. And number four is our perseverance, our endurance. Well, ano man yung dalaanan natin sa ating mga buhay ay mananatili tayo till the end in serving our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, Maalala ko po yung taon na aking pagliligtod sa Diyos. I'm now 75 years old. I'm now 75. Is still serving our God? Why? Why do I serve the Lord? Because I love the Lord. Hindi man sabihin sa akin kung bakit ko pagliligtod na ng ating Panginoon, I will do it with all my heart, with all my strength, habang ako ay may hininga. Maglilingkod ako sa ating Panginoon. Yes. Being uh, obedient to our Lord Jesus Christ. Persevere. Endure everything. Ano man yung sabihin ng mga tao sa inyo, hindi mo kaya matanda ka na. Hindi mo kaya na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya ko habang ako ay nabubuhay. Habang ako ay may hininga. Until the end, Lord, I will serve you until the end. Give me the strength to go on in my Christian walk with you. Number two is being, uh, number five is being loyal to our Lord Jesus Christ. Our commitment to our Lord. We should be loyal until the end of our life. We should be loyal in serving our Lord Jesus Christ. Those are the five ingredients and components in serving our Lord Jesus Christ. Wala pa tayo sa umpisa ng ating insani sa umagang ito. <coughs> right heart gives you the right to serve our living God. Our right heart, ang puso natin, because out of the abundance of our heart, the mouth is, ano man yung laman ng puso natin, ay masasabi natin sa ating mga bunganga ano man ito yung nilalaman ng ating puso. As we read in Acts chapter 8 uh, Acts chapter 8 dito pala nakalimutan ko <laughs> Acts chapter 8 verses 20 to 23 Ito yung sinabi po ni Apostle Peter Peter answered May your money perish with you because you thought you could buy the gift of God with money. Ang sabi po ni Peter kay Simon the Sorcerer. Ngunit sinabi ni Pedro sa kanya, ang salabi mo ay mapapahama na kasama mo sapagkat iniisip mo tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamagitan ng kayamanan. In verse 21, 
You have no part for sharing this ministry because your heart is not right before God. Your heart is not right before God. And well, wala kang bahagi ni Dakuman sa bagay nito sapagkat ang puso mo ay hindi matubi sa harap ng Diyos. And 22, repent for this wickedness and pray to the Lord in the hope that He may forgive you for having such a thought in your heart. Kaya nga, magsisikan sa kasamaan mo ito. Humiling ka sa Diyos. Baka sa kanin, ipagtawad sa inyo ang hangarin ng iyong puso. Ang background po nito ay about the about anong pangalan nito? Si Simon the Sorcerer. Lagi po sabi dito, Simon the Sorcerer buying the gift of God but Peter rebuked him for having such a thought that was not acceptable to God and told him that he had no part or share in the ministry of the Lord. The question is, ito yung question sa atin, mga kapatid. You must have, in order to be a part, what must we have in order to be a part in the ministry of God? Ano po ba yung kailangan po natin upang tayo maging kabahagi sa ministeryo ng ating Panginoon? Una sa lahat, sabi po dito, we must have a right heart before. Tama yung paglilingkod natin. Tama yung hangarin natin. Bakit natin ginagawa ito? Ang mga bagay ay para sa ating Panginoon si Kristo. That's why this morning, alam niyo po, habang nakikita ko sila, nakikita ko po that they are so busy here, attending every ministry that their God has entrusted to them. Alam niyo po, ako po ay naggagalap sa ginagawa ko nila. Walang nag-uto sa kanya, wala si, yung pastor ninyo, wala si Joy dito na nakikita niya yung kanilang mga ginagawa ngunit ginagawa nila para sa ating Panginoon Yesu Cristo. Their heart is right before God. Sabi po dito in verse uh, verse 29, you have no part or share in this ministry because your heart is not right before God. Kasi ito si Simon the Sorcerer, <coughs> alam niyo po, na nakita niya na nagrelay hands Sila Peter and John, nung kapanahonan nila, ay sinabi niya, ay, bibigyan ko yun ng pera. Ako din, gagawin ko din yan. No, sabi ni Peter sa kanya, I rebuke him. You have no part in this ministry. Uminigan ng tawad sa ating Panginoon, sabi niya. A repentant heart before God. You have no part or share in this ministry because your heart is not right before God. Tingnan nyo yung iyong mga puso kung hindi tama ang ginagawa nyo po. At lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos. Kung ito ay para sa ating sarili, tayo po ay mabibigong mga kapatid. Time will come that God uh, will touch our heart. Hipoy ng Diyos ang ating mga puso kung tama yung ating mga ginagawa o hindi. Tayo ba ay napaparangalan? Tayo ba ay naitataas sa ating mga buhay? No! Because we want to serve our living God, our Lord Jesus Christ. Kaya ang tinitignan ng ating Panginoon ay ang ating mga puso, ang ating mga puso, the right to serve our living God. Tayo po ay magtatagal mo sa ministry kung tama yung ating mga puso sa ating mga ginagawa para sa ating Panginoon. Amen o, mga kapatid. Amen o ba? Kapatid. Have a repentant heart before God. Repentant heart. Magsisi tayo. Kung tayo ay gumawa ng mga bagay na hindi naayon sa kalooban ng ating Panginoon, magsisi po tayo. Have a repentant heart before our Lord Jesus Christ so that God can forgive us. 
Muli yung motibo po natin. Muli, uh, mali yung ating motibo sa ating mga ginagawa. Ay magsisi po tayo, mga kapatid. It's time for us to repent before our living God. Repent of this wickedness and pray to the Lord in the hope that He may forgive you for having such a thought in your heart. Sabi po ito ni Peter, doon kay Simon the Sorcerer. Amen. Maba, kapatid. Paano na tanda na? Art without bitterness. Maraming laman yung puso po natin. Sabi dito, in verse 22, repent of this. 23. 23. Click, click, click. For I see that you are full of bitterness. Maraming tagal yung puso ni sorcerer. Kaya si Simon ni sorcerer. Kaya nagagawa niyong ganon. Pinabayanan niya sila ng pera. Binipigyan sila ng pera. Upang siya din ay makapaglihan. Yung ginagawa na ni Pedro at saka si John ay magawa niya, magawa niya din sa kanyang buhay. Yun ang gusto niya na. Pero hindi nanulugod ang ating Panginoon sa kanyang mga ginas. You have no part in the ministry of our Lord Jesus Christ. Kung hindi tama yung iyong mga motibo at ginagawa mo sa iyong buhay. Para ito lamang ay para sa ating Panginoon sa Kristo. Repent now, my dear friend, because your heart is full of bitterness. Ano man yung laman ng puso? Marami mga pa problema yan sa ating puso. Just go on. Just go on in serving the Lord. Just go on in serving the Lord. Alam niyo po, ano man yung laman ng puso mo, maraming problema, may sakit man, may karamdam. Alam niyo po kapatid, ako din, at the end of seven, may marami ka lang nararamdaman ba? I have to go on. In the ministry that God has entrusted to me. Hindi ko lang ginagawa na yung ma maaga kami niyang gigising, pumupunta ng ministry sa Pangasinan, as we did before, five years ago. Alam niyo po, every morning po, wow. babangon ka na maaga, as four o'clock in the morning, you have to cook, baang niyo po, papunta sa Pangasinan, to minister, pagdating niyo po, you will be the song leader, you will be the preacher, at hahayo ka pa, pupunta ka sa mga bahay-bahay upang abutin mo ang mga kaluluwa para sa ating Panginoon. Can you do that? In the ministry, because I love the Lord, I love serving our God. Yun ang puso ko. Para ka lang, pakinggan pa ng tao yung aking mga sinasabi na tama sa harapan ng ating Panginoon. They will, even they will not hear it, nasa kanila na yun. Basta ang mahalaga ay ginagawa mo yung iyong part. Ano man ang nais nice ng Diyos na ipagawa sa iyong mga lalaki. Amen o ba? Because our heart is full of bitterness, full of problems, mga sickness, mga diseases, na ating dinaraanan, ano man po yan, ang dinaraanan natin sa ating mga buhay, ay hindi tayo mga paglingkot. It doesn't matter. It doesn't matter. Yes. Hindi po yung idad mo pinag-usapan kasi ganito na ako, hindi na ako mga paglingkot sa loob. You can still serve the Lord living God. Yes. You can still, still serve our God. Sa paraan na gusto ng Diyos, Pag hindi mo kaya, hindi ka naman pinipilit ng Panginoon. You can just pray at your bed. If you are in the bed, you can just pray for all the workers inside the church, for the church, for our nation, for our families. We can still pray. We can still pray. That is a ministry in the serving our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, marami tayong magawa, mga kapatid. Hindi question yung edad po natin, matanda na tayo, wala na tayong magkagawa para sa ating Panginoon. Yung dati natin, na paglabas natin ay wala na tayong gagawin, no! I-share natin yung word sa mga tao na hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon. That is the ministry of our Lord Jesus Christ. That is the heart of our Lord. Yung mga kaluluwa, maabot natin, we can still speak. Masabi pa natin, di love of Christ, ano yung ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay? 
ay kaya pa natin sabihin sa bawat mga tao na ating nakakasalamuha sa ating mga buhay. Amen o mga kapatid? Amen. You can still do it because your heart is full of bitterness. Oh, hallelujah. A heart that is captive from sin. For I see that you are full of Click. and captive to sin. Sabi po, dahil si sorcerer, binabayaran niya, kaya sinabi sa kanya ni Peter, because you are captive to sin, bilang ko ka. Bilang ko ka sa kasalanan. Meron kang kasalanan sa iyong puso, kaya hindi ka kapatid, mga pag-minister sa ating Panginoon, para sa ating Panginoon. You are captive to sin, bilang ko ka. Bihag ka ng kasalanan, kapatid. Dapat ito, pagsisihan natin lahat ng mga ito. Kung mayroon tayong bagay na napakahirap natin eh, pagsisihan sa ating mga buhay. Ngayon, ang panahon upang tayo ay magamit ng ating Panginoon na maglingkot o Diyos. Maglingkot sa Kanya. Eh, may mga kapatid. Those who are captive to sin, please, please, ask forgiveness to our Lord Jesus Christ. And God will forgive us. Papatawain tayo ng ating Panginoon. The question is, Ayaw natin bitiwan ang mga bagay na ito sa ating mga bagay. Kaya sa mga nito, kapatid, alam niyo po, in our conclusion this morning, conclusion, <laughs> o conclusion na, kapatid, <laughs> serving God is our great opportunity and privilege. Hindi ba, opportunidad mo, Panginoon, opportunidad mo na makapaglingkod sa Diyos. Privilegio mo na makapaglingkod sa Panginoon. Yes. Hindi ba, kapatid? It's a great opportunity and privilege to serve our living man. Ako, naiyak ko ako dito. Nung maalala ko talaga yung mga bagay, Lord, salamat. Salamat at binibigyan mo na lakas na ako yung mga pagpatulog mo sa iyo. And still, it is a great opportunity Opportunity and privilege, let us not disqualify ourselves in serving God. Ang dalangin ko po sa umaga nito, sa bawat isa sa atin, we can still serve our living God. We can still serve. Don't qualify, disqualify yourself in serving our God. Ay hindi eh, hindi ako pwede niyan. Wala akong magawa niyan. Hindi ko alam ang mag-share. No! Ano ba yung ginawa ng Diyos sa iyong mga buhay, kapatid? It's enough to share to them. Mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Diyos. Ano yung ginawa ng ating pando? Disqualify yourself. Let us always have a right heart for us to have a part or share in the noble ministry of our Lord Jesus Christ. Amen mo ba, kapatid? Amen. Sana po matandaan niyo po yung aking chinet bago po ako nag-share ng word about their faithfulness in serving our Lord. All of us are available in serving our Lord Jesus Christ. Huwag mong i-disqualify yung sarili sa paglilingkod sa Diyos. Because serving our Lord Jesus Christ is a great opportunity and it is a privilege to each and every one of us. Bakit? Ang believer ba? Nagsisir pa sila ng world? No! Are they serving our Lord Jesus Christ? Gusto nila na sila ay mayangat, makilala, na tunay sa kanilang paglilipon. But we, as children of our Lord Jesus Christ, tayo po ay naglilipon dahil mahal natin ang ating Panginoon. Amen o ba? That's why each and every one of us this morning, please, please, ang dalangin ko po sa bawat isa na maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Don't just go out without nothing na hindi kayo nakatanggap na anuman sa ating Panginoon sa umangay. I know each and every one of you have received something from our Lord Jesus Christ. I mean, no, Kaya ito ay mag sa ating puso na tayo ay maglingkod sa ating Panginoon, Jesus Christo. 
Well, thank you for your message. Oh, thank you for all the time and the So, welcome to the show. We are so grateful Oh, salamat Panginoon Isu. Salamat sa iyong mayamang salita na nilagkalo po sa bawat isa sa amin. We can still serve you, Lord Jesus, because serving you is really an opportunity and privilege to each and every one of us. That each one of them, Lord, will never disqualify themselves in serving you. Na lahat, ang bawat isa sa kanila, ay panahon na, Panginoon, upang ikaw ay kanilang sabitong. No matter, uh, ano man ang laman ng kanilang mga puso sa umaga nito, Panginoon, katagpuin mo ito, Panginoon, upang sila ay may bigay nila ang pinakamabuti nila para sa kanilang palaykaw ay kanilang pagpaglimpunan, Panginoon, sa ito. Salamat po sa iyong gagawin sa umaga nito na wa ikaw ang patuloy ama na mapaglimpunan Pagkaw ang patuloy na may taas at mapurihan ang iyong dakinang pangalan. Salamat po, aming ama sa mga With all the praises and glory belongs to you, my Lord. Oh, thank you, dear God. Thank you, dear Jesus. Oh, for this is our prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody will say, Amen.
Jesus, ng gabing siya ipagkano ay dumampot ng tinapay ay pasalamat at pinagpirapero sa ito at sinabi ito ang aking katawan na inyahandog para sa inyo gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi ang saro ito ang bagong tipan na pinagtitipay ng aking dugo gawin ninyo ito, ito gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin tayo pong lahat ito Hallelujah, in Jesus God. Salamat po, Ragan, sa blessings mo, Panginoon, sa mga blessings sa amin, Panginoon. Salamat sa naging bunga, Panginoon, ng pagkamatay mo sa krus ng kalbanay, sa sakripisyo, na tinigis mo para po sa amin, Ragan. Dahil dito, Panginoon, kami po ay malaya na nakakasamba. Malaya, Panginoon, directly, Panginoon, na nakapag-communicate sa iyo, Ragan. Malaya, Panginoon, na nagagawa, Ragan, na nais, Panginoon, nais mo na gawin namin bilang isang tao na liwanagin. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, O Diyos, sa kaambagay mo, Panginoon, na talaga hanggang ngayon ay naranganan sa ito namin, Panginoon. Thank you for that love, Panginoon. And we pray, Panginoon, sa oras na ito, na habang inaalala po namin, ang balanghapunan at lahat po na ito ginawa sa krus ng Kalbaryo. We pray, Panginoon, ang bahawag isa po sa amin, Panginoon, ipatuloy na ma-encourage ko, God. Patuloy, Panginoon, na mapuspos sa pag-ibig mo ng passion of, again, Panginoon, of fire, Lord God, para magpatuloy, Panginoon, and to not stop, Panginoon, to not quit, hindi basta-basta susunod. Dahil kung ikaw nga, Panginoon, hindi ka sumuno, Panginoon. Hanggang ngayon, Lord God, hindi mo kami sinusukuan. Patuloy mo kami pinabago. Patuloy mo kami inaayos, Lord God, from glory to glory to glory, Lord God. Thank you, Lord God, for your promises, Lord God, na hanggang ngayon nararanasan namin that you never leave us nor forsake us, Lord God. Salamat, Panginoon, for your word, Lord God. Your word, Panginoon, nagbibigay sa amin ng lakas, nag-guide sa amin, Panginoon, at patuloy, Lord God, na nagpapagbago namin po mga buhay. Salamat po, O Diyos, for your presence. It's all us po na ito. We give you all the glory, the honor, and the praises in Jesus' name. Amen. Pwede po natin. Ang higit 
kanino man, nang higit sa anumaman. Because we want to stand the ones of the enemy. Not just for our lives, not just for our loved ones, kung hindi sa kabuhuman, sa, sa aming mong bansa, ang Panginoong Diyos. Yan, dalangin po namin, Lord God, create hunger and thirst sa aming po mga puso to know you more, to serve you more, to love you more, to pray, to fast, Panginoong Diyos. Dahil ito lang ang pinakasikreto ng isang pinakamatagumpay na Kristiyano. And we don't want, Panginoong Diyos, na lalampasan po kami na walang nangyari sa aming po mga buhay. Ayaw po namin na masabi ng nagrasyano kami, pero walang nangyayari sa aming po mga buhay. Kaya po, ito po yung napakalaking pagkakataon sa bawat isang po sa amin na makisa, na manalangin, ipag-ayuno, Panginoong Diyos ang lahat ng mga prayer targets, maging ang aming pa po mga pinapalalangin pa upang mamabigyan kong katuparan, katumbunan, at ito po yung lumakad na meron pong paggalang sa inyo, pagsunod sa kaluhawang po ninyo, Panginoon. At sa aming po pagsamantalang paghihiwa-hiwalay, ingatan po nawa ninyo ang bawat isa po sa amin. Maging, maging gano'n din po, ang buong linggo ito ay amin na po pinagkakakiwala sa inyo, Panginoon Diyos. This is going to be another fruitful week, Lord God, sa aming pagpapasimula ng prayer and fasting. Na mamaya pong ating gabi, July 8th, Panginoon Diyos, dalangin po namin that all of us will be excited because we know may mangyayaring mabuti, milagro sa aming mong mga buhay at sa lahat ng aming mong mga ipapanalangin. Pagbalay ko rin po si Daddy at saka po si Mami sa kanilang mong pag-uwi sa Pampanga. Lord, may continue to bless them, to guide them, to protect them, and cover them, Lord, with your most precious blood. At marami pa pong kaluluwa ng kanilang mong mga abot as they keep on serving you with a heart of integrity. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. To you alone, we give all the glory, the honor, and the praises. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.